வீட்டெல்லாம் அப்படி பாத்துக்குவ தம்பி இவ்வளவு அடிச்சுக்கவே முடியாது புகழ் பாடுறியா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல காஃபி எடுத்துக்கோங்க என்னது சக்கரை முறுக்கு முத முத இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க ஸ்வீட் காரம் எல்லாம் கொடுக்கணும் காரத்துக்கு முறுக்கு ஸ்வீட்டுக்கு பதிலா சக்கரை இதெல்லாம் ஒரு ஃபார்மாலிட்டி தான் சார் ஏண்டி தம்பி என்ன பொண்ணு பக்கவா வந்திருக்கு ஸ்வீட்டு காரம்லாம் வச்சு குடுக்குற மா என்ன இப்படி வளரிட்டே இருந்த இனி ஹார்ட் அட்டாக் வராது ஷால்னி அட்டாக் ஷால்னி எங்க வர்க் பண்றீங்க அப்பாடா இப்ப மாதே என்கிட்ட ஏதாவது பேசணும்னு தோணுச்சு இல்ல சார் படிச்சு முடிச்சிட்டு வேலை தேடிட்டு இருக்கேன் கூடிய சீக்கிரம் ஏதாவது நல்ல வேலை கிடைச்சிரும் நாம ஏன் இவளை நம்ம ஆபீஸ்ல வேலைக்கு சேர்த்துக்க கூடாது ஆபீஸ்ல எல்லாரும் வசுந்தரா வசுந்தரான்னு அவ பேச்சையே கேக்குறாங்க அவ பேரையே சொல்றாங்க நாம ஏன் இவளை நம்ம ஆபீஸ்ல அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி அவளை காலி பண்ண கூடாது அட ரொம்ப நல்லதா போச்சு பேசாம என் கம்பெனில வந்து ஜிஎம் ஜாயின் பண்ணிக்கீங்களே போஸ்டிங் ரெடியா இருக்கு என்னங்க என்னாச்சு ஏய் தம்பி கேக்குதுல பதில் சொல்லிடி விடுங்கம்மா அவங்களுக்கு என் கூட வர விருப்பம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் என் கம்பெனில ஜாயின் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க எங்க கூப்பிட்டாலும் நான் வருவேன் அப்புறம் என்னங்க என் விசிட்டிங் கார்டு தர்றேன் நாளைக்கு ஆபீஸ்ல வந்து என்ன பாருங்க ஓகேங்களா இந்தாங்க என்னாச்சு சரிங்கம்மா நான் வரேன் ஷாலினி நான் வரேன் ஓகே சார் ஷாலினி பாய் பாய் உனக்கு கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா நீங்க கோவப்படுறீங்களா என்ன பண்றீங்க அதுவும் போது யோகா பண்ணிட்டு படுத்தா எல்லா பிரச்சனையும் குறைஞ்சு நல்லா தூக்கம் வருமா அதான் யோகா பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆமா நீங்க ஏன் கத்தினீங்க எனது யோகா பண்ணிட்டு இருந்தா ஏய் உன் கூட இருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் யோகா பண்ணும் சும்மா டென்ஷனை குறைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரோட டென்ஷனையும் ஏத்திக்கிட்டு இருக்க இனிமே எது பண்ணாலும் சொல்லிட்டு பண்ணு இந்த வீட்டுல யோகா கூட நிம்மதியா பண்ண முடியல ஏன் சொல்ல மாட்டா மரியாதையா எழுந்துரு முதல்ல நீங்க தான் எழுந்திருக்கணும் நான் தான் மேல படுத்திருக்கேன்னு தெரியுதுல அப்புறம் எதுக்கு கீழே வந்து படுத்த ஐயா ரொம்ப வழியாதீங்க எழுந்துருங்க என்ன <laughs> 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 பாக்க நல்லால அதான் சொன்ன நீங்க சரியா பாக்கல நினைக்கிற எதுக்கும் ஒரு தடவை நல்லா பாத்து சொல்லுங்க இப்ப சொல்லுங்க எனக்கு இந்த ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கு 
சூப்பரா தான் இருக்கு கண்ராவியும் <laughs> 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 பாருங்களைய <laughs> எல்லாம் கலிகாலம் இதுவும் பேசுவ இதுக்கு மேலையும் பேசுவ உனக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் வெறுப்பேத்துறாளே பாதி நேரம் வீட்டுல வெறுப்பேத்துறான் மீதி நேரம் ஆபீஸ்ல வந்து வெறுப்பேத்துறான் இவ அட்டகாசத்தை அடக்கணும் அதுக்கு முதல்ல ஷால்னியா ஆபீஸ்க்கு வர சொல்லணும் இவ இடத்துல அவள் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி இவள டம்மி ஆக்கணும் என்ன பண்றாலும் வசந்தராவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் சரி இல்லன்னு சொல்லுங்க கம்பெனி <laughs> 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 இருக்க <laughs> ஷாலினி ஒரு ஜிஎம்ஆ இருக்கட்டும் போங்க போய் நட்சத்திரட்ட சொல்லி அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் பிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்படியே எல்லாருக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவீங்க போங்க எப்படியோ போங்க நீங்க ஒரு முடிவு பண்ணிட்டீங்க இனிமேல் நான் சொன்னா கேட்கவா போறீங்க ஷாலினி மேடம் வாங்க போவோம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் பட் என்னால உங்களுக்கு தேவையில்லாத கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் வருது உங்களுக்கு பிரச்சனைனா நோ 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 எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல சில பிரச்சனைகளை நம்ம இப்படி தான் தீக்கணும் எனக்கு உங்க மேல நிறைய நம்பிக்கை இருக்கு ஷாலினி இப்ப இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாமே இனிமே ஒன்னொன்னா தீர போகுது உங்களால சரி அப்புறம் ஷாலினி அம்மா எப்படி இருக்காங்க அவங்களுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்ல இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல சார் ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க உங்களை கேட்டதா சொல்ல சொன்னாங்க அப்புறம் உங்களை ஒரு நாள் லஞ்சுக்கு வீட்டுக்கு வர சொன்னாங்க அப்படியா ஒரு நாள் கண்டிப்பா வர நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிடலாம் ஓகே சரி ஷாலினி நீங்க உத்தமான ஃபாலோ பண்ணுங்க அவர் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவாரு ஓகே உள்ள வரும்போதே இவ்வளவு பிரச்சனை முதல் நாளே எல்லாருக்கும் ஆப்பு வைக்கிறா இன்னும் என்னென்ன செய்ய போறாலும் ஓகே சார் தேங்க்யூ போங்க உத்தமன் இவங்க பேர் ஷாலினி இவங்க இங்க புதுசா வந்திருக்க ஜிஎம் அப்ப வசு மேடம் ஆஹ் வசு மேடமும் ஜிஎம் தான் அவங்க ஜிஎம் ஒன் இவங்க ஜிஎம் டூ வசு மேடத்து கிட்ட எல்லாத்தையும் எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி இவங்களுக்கும் நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணணும் புரியுதா ஞாபகம் வச்சுங்க எல்லாருமே மதியானம் லஞ்ச் டைம்ல அவங்களுடைய கேபினுக்கு போய் ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுடைய நேச்சர் ஆப் ஜாப் என்ன உங்களுக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குன்ற விஷயத்த மேடத்து கிட்ட சொல்லுங்க ஓகேவா சார் நீங்க என்ன சொன்னாலும் வசுந்தரா மேடம் போல வருமா தேவையில்லாம வாய கொடுத்து வேலை கிடைக்காது புரியுதா உன் வேலை சின்சியரா பாரு புக்கர் சாரி சார் சரி மேடம் வாங்க நான் உங்க கேபினா காட்டுறேன் ஒரு வேலை நம்ம ஃப்ரெண்ட் வசுந்தராவா இருக்குமோ இல்ல 
அதே பேர்ல இன்னொருத்தரா இவங்க எல்லாரையும் விட எனக்கு அவளைதான் பாக்கணும்னு தோணுது அவளோட அட்டகாசத்தை அடக்கணுங்கிறதுக்காக தான் உங்களை ஜிஎம்மா அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கேன் நான் அவ்வளவு மோசமானவளா அப்புறம் ஏன் எல்லாரும் அவளை இப்படி கொண்டாடுறாங்க அதுதான் அவளோட ட்ரிக்கு நல்லவ மாதிரியே பேசி அடுத்தவங்களுக்கு உதவுற மாதிரியே நடிச்சு ஏமாத்தி தலைமையிலேயே ஏறி உட்கார்ந்துருவா ஓ இவ்வளவு மோசமானவனா நிச்சயம் நம்ம ஃப்ரெண்டா இருக்காது சார் எனக்கு அவங்கள பாக்கணும் போல இருக்கு அவங்க போட்டோ ஏதாவது இருக்கா போட்டோவா அவள பாக்கவே பிடிக்காதுங்கற அவ போட்டோவை நான் வச்சுப்பனா பிடிக்கவே இல்லனு சொல்றீங்க அப்புறம் ஏன் சார் அவங்களை இன்னும் வேலையில வச்சிருக்கணும் வெளியே அனுப்பிரலாம்ல எனக்கு ஆசை தான் ஆனா அது அவ்வளவு ஈஸிலாம் இல்ல ஷாலினி ஆபீஸ்ல மட்டும் இருந்தா நான் தப்பிச்சிருவேன் வேலை விட்டு அனுப்பிச்சிரலாம் அவ என் வீட்லயே இருக்காளே அப்படினா அவங்க உங்க ரிலேட்டிவா சார் ரிலேட்டிவ் மாதிரி தான் ஊரறிஞ்ச விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால ஒன்னும் தப்பு இல்ல இப்ப புரியுதா நான் எதுக்காக வசூக்கு எனக்கு கல்யாணம் விஷயத்த சொல்லலன்னு நல்லா புரியுது சார் நீங்க பாவம் சார் ஆனா ஷாலினி இந்த பிரச்சனைக்குலாம் ஒரு முடிவு வரப்போகுது அந்த வசுந்தராக நான் டைவர்ஸ் கொடுத்துட்டேன் மியூச்சுவல் கன்சர்ன்ல டைவர்ஸ் அப்ளை பண்ணிருக்கோம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆபீஸ் வீடு ரெண்டுல இருந்துமே துரத்திடும் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு புது வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கணும்னா ஓகே சார் அப்ப நான் கேபினுக்கு போறேன் இதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன்னு அந்த வசூக்க தெரிய வேண்டாம் நமக்குள்ள நடக்கிற விஷயம் நமக்குள்ளே இருக்கட்டும் ஐ மீன் பேசிக்கிறத சொன்னேன் சார் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நீங்க என்கிட்ட மனசு விட்டு பேசலாம் ஆனா என் மனச தவிர வேற யாருக்கிட்டையும் போகாதீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்ன நம்ம லவ் இப்படி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி மேட்ச் மாதிரி ஆயிடுச்சு அர்ஜுனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு வருத்தப்படுறதான் இல்ல அவருக்கு டிவோர்ஸ் ஆக போதுன்னு சந்தோஷப்படுறதானே தெரியலையே அர்ஜுன் சார் நீங்க தான் என் மனசுல காதல விதைச்சிங்க உங்களுக்கு மட்டும் தான் என் மனசு ஏ பசு இது ஓ ஆபீஸ் ஆமாண்டி ஏ ஆபீஸ் தான் ஏ நீ இவ்ளோ ஷாக் ஆவற உன்ன பத்தி தான் நான் நினைச்சிட்டே வந்தேன் நல்ல வேல நீங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணிட்ட நீங்க ஜாயின் பண்ணதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்போ நம்ம வசுந்தராக்கு தான் போட்டியா வந்திருக்கோமா அப்போ இவ்ளோ நேரமா இவள பத்தி தான் நம்ம கிட்ட கம்ப்ளைன்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு ஃப்ரெண்டோட ஹஸ்பண்ட்னு தெரியாமே நான் அவர் மேல ஆசைப்பட்டுட்டேன் ஏய் என்னடி ரொம்ப ஃபீல் பண்ற நான் வர்க் பண்ற இடத்துக்கு வர கூடாதுன்னு நினைச்சியா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல வசூ இப்ப நான் கேக்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லு என்ன ஜி எம் மேடம் எனக்கே இன்டர்வியூவா எப்ப பாரு உனக்கு கிண்டல் தான் சரி சரி சொல்லு சொல்லு அர்ஜுன் சார் உன்னோட ஹஸ்பண்டா ஆமா என் ஹஸ்பண்ட் தான் நீ சந்தோஷமா இருக்கியா உனக்கு இங்க வேலை கிடைச்சதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஐயோ நான் அதை கேட்கல நீ உன் வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்கியா டைவர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிருக்கீங்களா அம்மா ஷாலு நான் தான் சொன்னேன் அவர் என் மேல கோபமா இருந்தாரு அந்த கோபத்துல அவரு செய்யற பல வேண்டாத வேலைகள்ல இதுவும் ஒண்ணு நீயே இதுக்கு சம்மதிக்கிற நான் என்ன முழு மனசோடவா சம்மதிச்சேன்னு நீ நினைக்கிற நீ ஒரு பொண்ணு தானே வளைஞ்சு 
என்னைக்காவது ஒரு நாள் நான் நினைச்ச மாதிரி என் வாழ்க்கை மாறும் உண்மை அவருக்கு தெரிய வரும் அப்ப அவர் என்கிட்ட வந்து மன்னிச்சுக்க வசூனு வந்து நிப்பாரு அப்ப நான் என்னெல்லாம் பண்ண போறேன்னு நீயும் பாக்கதான் போற நம்மளோட இந்த விஷயத்த பத்தி யாருக்கும் தெரியாம பாத்துக்கோ முக்கியமா அர்ஜுன் சார் இருக்கு சரி சரி நீ வேலைய பாரு நான் என் வேலையை பாக்குறேன் பாய் நீங்க அப்பாயிண்ட் பண்ண உங்க அருமை ஜிஎம் நான் பாத்துட்டு தான் வந்தேன் ஓ சும்மா சொல்ல கூடாது செம்ம டென்ஷன் ஆகுறா பாக்கவே ஜாலியா இருக்கு அம்மா வசு அவ பயங்கர அழகா இருக்கல்ல என்னது ஏன் காது கேக்கலையா அவ ஒண்ணு விட பயங்கர அழகுன்னு சொல்ல வந்த ஏன் அவ அழகா இல்லையா உனக்கு பொறாம வசு ஒன்னு விட அழகா இருக்கான்ற பொறாம யாருக்கு எனக்கு அவ அழகா இருக்கான்னு பொறாம சரி சரி அப்படியே வச்சுக்கோங்க உன்ன மாதிரி அழகுன்னு மட்டும் நினைச்சுக்காத வசு அறிவுல அவ உன்ன விட ஜாஸ்தி தான் அவ எப்படி வேலை பார்த்து இந்த கம்பெனிய மேல கொண்டு வரா நீ பார அப்படியா சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் முடிச்சு <laughs> உங்க ட்ரெஸ் ரொம்ப அழக தேங்க்யூ சார் உங்க ஹேர் ஸ்டைல் கூட ரொம்ப அழகா இருக்கு ஷாலு தேங்க்ஸ் சார் நீங்க மொத்தத்துல ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கீங்க சார் நான் கிளம்புறேன் சார் ஏன் ஷாலு என்னாச்சு அதிகமா பேசி இருந்தா அவ கிட்ட நிச்சயமா வாங்கிருப்பீங்க அப்படியா சூப்பர் 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 என்ன வாங்கிருப்ப அடியா சாலினி என்ன அடிப்பாளா சாச்சா அதுல அடிக்க மாட்டா வசு வேணா அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எப்படியோ வசு காண்டானா சரி நம்ம வாழ்க்கை மட்டும் ஏன் இப்படி சொதப்பலாவே போது வாழ்க்கையில முதல் முறையா ஒருத்த மேல ஆசை வச்சேன் ஆனா அவரு ஃப்ரெண்டோட புருஷனா இருக்காரு இப்ப நான் சில உண்மைகளை சொல்றேன் அதை நீங்க எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி சொல்லுங்க சார் இந்த ட்ரெஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு உங்க ஹேர் ஸ்டைல் உங்க லிப்ஸ்டிக் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு ஏன் மொத்தமாவே நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க இங்க யாரையும் வெறுப்பேத்துறதுக்காக இல்ல திஸ் இஸ் ட்ரூ காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபார் யூ ஓகே சார் பாய் பாய் நீங்க மொத்தத்துல ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கீங்க அந்த வசந்தராவோட ஹஸ்பண்ட் யாருன்னு நினைச்சேன் நம்ம அர்ஜுன் சார் தான் ஏய் என்னடி சொல்ற ஆமாமா ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பாத்தியா ஷாலினி இந்த உலகத்துல நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் தொடர்பு இருக்குன்னு பெரியவங்க சும்மாவா சொன்னாங்க அது எவ்வளவு சரியா இருக்குன்னு பாரு நாம ஏன் அன்னைக்கு ஆட்டோல வசந்தராவை சந்திக்கணும் அர்ஜுன் தம்பிய ஹாஸ்பிட்டல்ல நமக்கு உதவணும் அவரு நம்ம வீடு வரைக்கும் வந்து விட்டு உனக்கு வேலை தரேன்னு ஏன் சொல்லணும் இது எல்லாம் மேல இருக்கிறவன் போடுற கணக்கு மா முடிச்சு பிரிய போதும்மா ஏய் இன்னும் என்னடி இருக்கு சொல்றதுக்கு அதுலதான் ஒரு ட்விஸ்டே அப்படி என்னடி பெரிய ட்விஸ்ட் அம்மா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சீக்கிரமா டிவோர்ஸ் ஆக போது மியூச்சுவல் கன்சர்ன்ல டிவோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க என்னம்மா சைலண்ட் ஆயிட்டேன் இல்லடி ஒருத்தர் உன் ஃப்ரெண்டு யோசிக்காம அவ கம்பெனில உனக்கு வேலை தரேன்னு சொன்னா இன்னொருத்தரு என் உயிரை காப்பாத்தினவரு 
இவங்க ரெண்டு பேரும் புருஷம் பொண்டாட்டினு தெரிஞ்சப்போ எனக்கு சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஆனா இப்ப இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் டிவோர்ஸ் ஆக போதுன்னு சொல்றியே கேட்கவே மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குடி எனக்கும் தாமா வாழ்க்கையில முதல் முறையா ஒருத்தர் மேல ஆசைப்பட்டேன் அந்த ஆசையும் வெறும் நிராசையா போடுச்சேன் காலடித்தனத்தை அல அடிச்சு அழிக்கிற மாதிரி என்னோட கனவை ஒரே நாள் அந்த கடவுள் அழிச்சுட்டாரு ஃப்ரெண்டுக்கு இப்படி ஆகுதேன்னு நீ வருத்தப்படுறது புரியுது அதுக்கு நாம என்ன செய்ய முடியும் எல்லாம் அவங்க அவங்க தலை எழுத்து சரி ஷாலினி எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அவங்க ஏன் டிவோர்ஸ் பண்ணிக்க போறாங்க அப்புறம் எப்படி அவங்க ஒரே இடத்துல இருக்காங்க இந்த விஷயம் மட்டும் எனக்கு புரியவே இல்ல எனக்கும் அதே டவுட் இருக்குமா ஆனா இப்போதைக்கு என்னால வேற எந்த டீட்டெயிலும் கேட்க முடியல சரி சரி இதெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத நல்லதோ கெட்டதோ உனக்கு ஒரு நல்ல இடத்துல வேலை கிடைச்சிருக்கு அதை நினைச்சு நீ சந்தோஷப்பட்டுக்கோ மீனாட்சி என்னாச்சு ஏன் இப்படி யோசிக்கிறீங்க ஐ திங்க் நீங்க பயப்படுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் உன்னை சொல்லட்டுமா பிறக்கிற குழந்த ஸ்பெஷல் சைல்டாவோ டிசபிலிட்டியாவோ பிறக்கிறதுக்கு ஆயிரம் காரணம் இருக்கு நான் சொன்ன மன அழுத்தமும் ஒரு காரணம் தான் ஆனா அதுக்காக மன அழுத்தத்தோட இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இப்படிதான் குழந்தை பறக்கணும்னு அவசியம் இல்ல இதுக்குதான் நம்ம பெரியவங்க சொல்லிருக்காங்க கர்ப்பமா இருக்கும் போது பெண்கள் எப்போது சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நல்ல விஷயங்களையே நினைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அப்பதான் குழந்தை நல்ல ஆரோக்கியமா பறக்குங்கிறது நம்பிக்கை அது வெறும் நம்பிக்கை மட்டும் இல்ல அதுல கொஞ்சம் இருக்கு ஓகே நீங்க கவலைப்பட்டது போதும் வாங்க நான் உங்களுக்கு செக்அப் பண்றேன் எனக்கும் ஆனந்த பாக்கணும் போல இருக்கு நீங்களும் கூட வரீங்களா இல்ல மீனாட்சி ஆனந்த ஜெயில பாக்குற ஒவ்வொரு முறையும் நான் உள்ளுக்குள்ள மனசு அளவுல ரொம்ப நொறுங்கி போயிடுறேன் என்னாலதான் அவரு கஷ்டப்படுறாருன்னு நினைக்கிறப்போ என்னால தாங்கிக்கவே முடியல எனக்கு அவரை பாக்குற சக்தி இல்ல அவர் எப்ப வெளியே வராரோ அப்பதான் நான் பாப்பேன் அந்த ரஞ்சித்தை நம்ம சீக்கிரமா புடிச்சே ஆகணும் அதுக்கான முழு வேலையா தான் நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் இப்ப கூட அது விஷயமா தான் நான் வெளியே போறேன் நீ ஆனந்த் கிட்ட சொல்லிடு சீக்கிரம் அவரை விடுதலையாக்கி உன்னோட சேர்த்து வச்சிருவேன்னு உம் வாங்க போலாம் உம் ஷாலினி சொல்லுங்க வசு சார் ஃபைல் எல்லாம் கையெழுத்து போட்டு வச்சிருவாரு நீ அப்புறம் வந்து எடுத்துக்கோ உம் ஒரு நிமிஷம் நீ யார உங்களை போ சொல்றதுக்கு கஷ்டப்பட்டு எனக்கு என்ன முறைக்கிற வசு உன் டைம் முடிஞ்சு போச்சு இட்ஸ் மை டைம் இந்த அர்ஜுன் டைம் இனிமே எல்லாமே இப்படித்தான் இருக்கும் இனிமே உன்னால எதையும் மாத்த முடியாது வசு நான் உனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா என்ன <laughs> 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 நீங்க யார 
இருக்கிற பொண்ணுங்களை எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க தேவைன்னா வச்சுப்பீங்க தேவையில்லைன்னா தூக்கி போட்டுருவீங்க ஆனா பொண்ணுங்க அப்படி இல்ல சார் காதலோ கல்யாணமும் அவங்க மனசு ஒருத்தனுக்கு தான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல நிறைய ஆம்பளைங்களுக்கு இது புரியறதே இல்ல அப்புறம் இப்ப நீங்க பேசுனீங்கல்ல ஒரு விஷயம் அதெல்லாம் பெருமை இல்ல சார் அசிங்கம் என்னையா மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோம் சொல்லி போஸ்டர் போட்ட என்னையோட நீ செத்தலை என்ன வீடு திறந்திருக்கு யாரையும் ஹால்லே காணும் எங்க போயிருப்பாங்க யாருமே இங்க இல்ல சரி கீழே போய் பார்க்கலாம் வீட்டுல யாரும் இல்லைன்னா அந்த மீனாட்சி வந்துட்டா அவ கண்ணுல படாம வரத்துக்குள்ள போதும் போதும் ஆயிடுச்சு எப்பா ஏண்டா அதுக்குள்ளே அந்த கழுதை வந்துருச்சு சரி நீ வேலையை ஒழுங்கா முடிச்சியா இல்ல அவசரத்துல ஓடி வந்துட்டியா வேணும்னா ஒண்ணு பண்ண காந்தி சொல்லு 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 என்ன பண்ணணும் நேர அந்த அர்ஜுன் ரூமுக்கு போ அந்த சுவிட்ச போடு சாக் அடிச்சிச்சுன்னா நான் சொதப்பல ஷாக் அடிக்கலன்னா நான் சொதப்பிட்டேன்னு அர்த்தம் வேணும்னா ட்ரை பண்ணி சொல்றியா டே 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 உனக்கு நான் செய்யறதெல்லாம் நல்லது தானடா அப்புறம் நீ ஏன் உடம்ப எதுக்குடா புண்ணாக்க பாக்குற பின்ன என்னையே குறை சொல்லிட்டு இருந்தா ஒண்ணும் கவலைப்படாத காந்தி காரியத்தை கச்சிதமா முடிச்சிட்டேன் இன்னைக்கு சாயந்தரமே நம்ம பிளான் படி ஊதான் அது போதுண்டா அது போதும் எங்க போற குளிக்க போற இரு இன்னைக்கு வேலை அதிகமா இருந்தது ரொம்ப டயர்டா வேற இருக்கேன் நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன் அனாவசியம் <laughs> அவசியமே <laughs> 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 நீங்க கூலிங்க குளிக்காம போங்க நான் அப்புறமா குளிச்சுக்கிறேன் என்ன திடீர்னு ரொமான்ஸ் மூடுக்கு போயிட்டாரு கண்ணடிக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறாரோ குளிச்சுட்டு வாங்க யாரையும் காணுமே இதுங்க சத்தத்தையே என்ன கருமம் இது ஐயோ இவங்க பண்றத பார்த்தா நமக்குள்ள வேற மாதிரி ஏதோ ஓடுதே 
தம்பி 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 ஒரு பெரிய மனுஷன் வந்து நிக்கிறேனே சிச்சி சிச்சி கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்லாம என்ன நீங்க காதல சத்தம் தாங்க முடியலையே ஐயோ தம்பி நீங்க தான் கண்டுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அடிய வசு வசு நீ எல்லாம் ஒரு பொட்டிச்சி அடி ஏய் ஐயோ உனக்கு கொஞ்சமாவது வெக்கமான சூடு ஏதாவது இருக்காடி ஏய் முத்தம் முத்தறது இப்ப நீ நிறுத்துறியா இல்லையா என்ன அவளாலயோ இத பாருங்க தம்பி இனிமே இவ்வளவு பக்கத்திலே சேர்க்காதீங்க கண்டிப்பா மாட்டேன் பாட்டி இவரு ரொம்ப தான் பண்றாரு சொல்லி வைங்க நீ முதல்ல இடத்த விட்டு கிளம்பி என்ன தெரியுமா வசந்தராக்கு முன்னாடி என்ன பாத்திருந்தா என்னதான் கல்யாணம் வெறுப்பேத்துறதுக்கு எனக்கு என்னமோ அப்படி தோணலமா அவர் உள் மனசுல இருந்து சொன்ன மாதிரிதான் தோணுச்சு அப்போ நீ அர்ஜுன் சொன்னதை நினைச்சு சந்தோஷம் தான் படுறல்ல அம்மா சரியா தப்பான தெரியல ஆனா சந்தோஷமா இருந்துச்சு எப்போ அர்ஜுன் வசோட புருஷன்னு தெரிஞ்சதும் அப்பவே நான் என் ஆசைய குளி தோண்டி புதைச்சிட்டம்மா அர்ஜுன் இப்படி எல்லாம் சொல்லணும்லாம் நான் இது வரைக்கும் நடந்துக்கவே இல்ல ஆனா அவரே தான் மறுபடியும் மறுபடியும் என்னை சுத்தி சுத்தி வர்றாரு மனசெல்லாம் போட்டு ரொம்ப அலட்டிக்காத நமக்கு வர வேண்டியத யார் தடுத்தாலும் வராம இருக்காது நீ அர்ஜுன் ஆபீஸ்க்கு வேலைக்கு போனது ஏதோ சாதாரணமா நடந்த மாதிரி தோணல எனக்கு ஆண்டவன் போடுற கணக்குல இதுவும் ஒன்னாதான் தெரியுது நமக்கு மேல உள்ளவன் நம்மள ஆட்டி வைக்கும் போது நம்ம ரொம்ப கவலைப்படக்கூடாது அமைதியா வேடிக்கை மட்டும்தான் பாக்கணும் பால் பொங்கினது கூட எனக்கு என்னமோ நல்ல சகுன மாதிரி தான் தெரியுது சீக்கிரமே நீ அர்ஜுன் வீட்டுல பால் காய்ச்சல் யோகம் வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல கவலைப்படாதடி இந்த பாவிக்கு நீ மகளா பொருந்தி எதுவுமே அனுபவிக்கல ஆசையும் படல இப்ப முத முறையா நீ ஆசைப்பட்டிருக்க 
நிச்சயம் இதை நான் நடத்தி வைப்பேன் இதை நான் வெறுமனே சொல்லல இந்த தாட்சாய் நீ நினைச்சா எதையும் சாதிச்சு காட்டுவா அதை நீ பார்க்கதான் போற என்ன வச்சிருக்கேன் என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 போயிருக்கு <laughs> 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 இந்த வயசுல நான் சிகரெட் பிடிக்கிறேனா அங்க ரணகலத்திலையும் இந்த வீட்டுல காலம் தள்ளுறதுக்குள்ள போதும் போதும்னு ஆயிடுது புதுசு புதுசா பிரச்சனை உருவாகுது என்ன பாட்டி பெரிய இடமா பிடிக்கிறீங்களா குட் மார்னிங் மா வாப்பா அர்ஜுன் குட் மார்னிங் மீனாட்சி குட் மார்னிங் மாமா என்ன மாமா சாம்பார் ரொம்ப நல்லா இருக்கா அத ஏன் கேக்குற மீனாச்சு ஒரு நாள் இல்லாத திருநாளா இன்னைக்கு ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு அப்போ நீங்க வசு அக்காவதான் பாராட்டணும் சொன்னா எதுக்காவது பாராட்டணும் மாமா இன்னைக்கு சமையல் எல்லாமே பண்ணது வசு அக்கா தான் நான் அப்பவே சொன்னேன் என்னோட <laughs> 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 அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லாம் சமைக்க நான் அவரு பொண்டாட்டி இல்ல அதையும் சொல்லிடு சாப்பாடு வேண்டாம் வெளியே போய் சாப்பிட்டுக்க சொல்லு 
ஐயோ கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டுட்டனோ சாப்பாடு வேற இன்னைக்கு நல்ல டேஸ்டா இருக்கே என்ன சொல்லி சமாளிக்கிறது அம்மா வெளுத்து விட்டுரும் அம்மா நீங்க சொல்லுங்க நான் என்ன பண்ணிட்டோம் பாருங்க <laughs> 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 தக்காளி என்ன விளைவிக்குது 